இன்னும் சம்மரே ஸ்டார்ட் ஆகல அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சென்னையில வெயில் வெளுத்து வாங்குதுங்க நீங்க வீக்கெண்ட்ல ஒரு நாள் ட்ரிப்பு போடணும் ஆனா சென்னை பக்கத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த இடம் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆந்திரால இருக்க தடா ஃபால்ஸ் தாங்க இது சென்னையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு நீங்க மேக்சிமம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்ல போய் அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆயிடலாம் இதெல்லாம் வந்து இத்தனை வருஷமா மிஸ் பண்ணிட்டு சென்னை பக்கத்திலேயே இருக்கு அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு பாறையில போய் மாட்டிக்காதீங்க அப்புறம் அந்த மஞ்சள் மில் பாய்ஸ் மாதிரி கதை இருக்கும் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட நீங்க என்ஜாய் பண்றதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் இந்த இடத்துக்கு நீங்க போனோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸா என்னென்னலாம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் ட்ரெக்கிங் எல்லாம் விரும்புவாங்க ஸோ அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் லெவலில் செம்ம க்ளீனாக இருக்குங்க ஆனால் நம்பி குடிக்கலாமா அப்படின்றது தான் டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க மேலே ஆல்ரெடி குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க சொல்லலாம் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் வந்து இருக்கணும் சும்மாலாம் எகிரி குட்டிச்சியெல்லாம் விளையாட முடியாது லைட்டாக ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா கூட ஏதாவது பாறையில் நம்ம தலை இடிச்சதுனாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான் அதனால் சீசன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயில் டைமில் வந்தால் தான் நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியும் செல்ஃபி எடுக்கிறேன்ட்டு பின்னாடி போயிட்டு ஒரு ஸ்டெப் எங்கே வலிக்கு விட்டுச்சு அப்படின்னா கீழே விழுந்து கை காலை முடிஞ்சது தான் நிறைய பேருக்கான கதைகள் நடந்ததுக்கு ஸோ இங்கே பாருங்க ஒரு மங்கி பாருங்க போடுறதெல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணி கீழே போகுது இதை பார்த்தீங்கன்னா மெயினான ஃபேமிலி ஸ்பாட்டு அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்தாச்சு இப்போ பா இங்கே நீங்கள் இந்த ஃபேமிலி ஸ்பாட்லேயே இருக்கலாம் இல்லைன்னா நாங்கள் இப்போ போன அந்த இடத்துக்கு போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஒரு சண்டே அன்றைக்கி பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ என்ட்ரி ஃபீயாக பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ பார்க்கிங்க்கோ கேமராக்கெலாம் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க பார்க்கிங் டூ வீலர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கார் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் அவங்கள நல்லா செக் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க பிளாஸ்டிக் பாட்டெல்லாம் எதுவும் எடுத்துக்க போகக்கூடாது மெயினாக லிக்விட்ஸ்லாம் எதுவும் அலவுடு கிடையாது அடுத்து நம்ம என்ட்ரி டிக்கெட் போட்டதுக்கு அப்புறம் உள்ள நம்ம ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஆஃப் ரோட்ல தாங்க போய் ஆகணும் ஸோ நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய பெட்ரோலை நல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துருங்க எதுக்கு சொல்றேன்னா நாங்க உள்ள ஊருக்குள்ள வர்ற போதே பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே உங்களுக்கு பெட்ரோல் பங்க் இருக்காது ஸோ நீங்க அந்த ரோடு மெயின் ரோட்ல இருந்து நீங்க வர வழியில எங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல நிறுத்தி ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஸோ நாங்கள் சண்டே அன்னைக்கு போனோம் அப்படின்றதுனால பார்த்தீங்கன்னா சரியான கூட்டமா இருந்துச்சு நாங்க ரீச் ஆகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லெவன் தேர்ட்டி டூ ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பைக்லலாம் வருவாங்க ஸோ நீங்கள் தடா வரீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட கார் இல்லைனா பைக் இருந்தால் மட்டும்தான் போக முடியும் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு கார்லாம் நம்ம பார்க் பண்ணலாம் கார் பார்க்கிங்லாம் ரொம்ப சேஃபாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போகணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு பைக் பார்க்கிங் இருக்கும் ஸோ என்ட்ரன்ஸ் இது தாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பைக் பார்க்கிங் இருக்கும் இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன கேன்டீன் இருக்குது இங்கே ஜிபேலாம் வேலை செய்யாது ஸோ அதனால் நீங்கள் கேஷ் கொண்டு வந்துடுங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் வண்டியெல்லாம் பார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இதெல்லாம் நடந்து போனோடனே நீங்கள் முதல்லே பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன ஓடை மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இதை வந்து அங்கே மேலே தடா ஃபால்ஸ்லேருந்து வர தண்ணி தாங்க இதை நீங்கள் போகிற வழியெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வரும்போதே பார்த்தோம் நிறைய பேர் இங்கே சின்ன பசங்களாம் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ நம்ம போக போகிறப்ப ஒரு ஃபேமிலி ஸ்பாட்டு தான் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம நடந்து போனோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துடலாம் நீங்கள் தடாக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் காலையிலே கிளம்பி வந்துடுங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா மதிய டைமும் சரியான வெயில் அடிச்சது ஸோ இந்த ஹில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா சூப்பரான வியூவாக இருந்துச்சு எங்கள் பார்க்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வெயில் பார்த்தீங்கன்னா தாழ்ச்சி எடுத்துச்சு இப்படியே நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நடந்துங்க அப்படின்னா முதல்லே வந்து உங்களுக்கு ஒரு தடுப்ப
உங்களுக்கு இங்கே நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இருக்கலாம் இல்லை இதுக்கப்புறமும் நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா இன்னும் ஃபால்ஸ் வரவே இல்லை போகிற வழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஓடைகள்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சில்னஸாக இருக்கும் அடிக்கிற வெயிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு அடுத்து முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு தாங்க இங்கே எங்கேயுமே சாப்பாடெல்லாம் கிடைக்காது சப்போஸ் நீங்கள் தடா ஃபால்ஸ் வரீங்க அப்படின்னா நல்லா பைபாஸில் வரும்போதே அங்கேயே நல்ல சூப்பரான ஹோட்டலாக பார்த்து வாங்கிட்டு வந்துருங்க ஏன்னா இங்கேயே எங்கேயுமே சாப்பாடுலாம் கிடைக்காது யாருமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஃபுல் ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் போகிற வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபால்ஸு அந்த ஓடை போயிட்டுருக்கோம் அங்கெல்லாம் ஃபேமிலி ஸ்பாட்டாக தான் இருக்கும் இங்கெல்லாம் ஆளை கம்மியாக தான் இருக்கும் போகிறவங்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலிஸ்லாம் கூட இங்கே நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் இன்னும் வந்து ஃபால்ஸ் வரல ஃபால்ஸ் நம்ம இங்கே வந்து எப்படியோ ஒரு மூணு கிலோமீட்டராச்சு இருக்கும் மொத்தம் ஏழு ஃபால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடந்து வந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சமதளமாக நடந்து வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம பியூர் பாறைகள் மேலே தான் ஏறி போக போகிறோம் இதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறமும் ஃபேமிலிஸ் வந்து போகலாமா அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு மேலே ரொம்ப கஷ்டமாக தாங்க இருக்கும் ஸோ இதோடு நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு அட்வென்ச்சரஸாக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கனாலும் போகலாம் ஸோ இங்கே வந்து ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சில இடங்கள் வரைக்கும் நம்மளால் போக முடியும் பாறைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வழுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நல்ல ஒரு ஷூ போட்டுக்குங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக போங்க ஏன்னா நீங்கள் கீழே விழுந்து காலில் கீழே நம்மளுக்கு அடிபட்டுச்சுனா தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை தலைவர் வழியாக இல்லை ஏகப்பட்ட பொறுமையாக நடந்து போனால் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஒரு பியூரான ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க அது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது நாங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கிறோம் நடக்கிறோம் இன்னும் வரைக்கும் அந்த கண்ணு கேட்டின தூரம் வரைக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஃபால்ஸுமே வரல போகிற வழியில் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போனார் இதுக்கப்புறமும் மூணு கிலோமீட்டர் போனால் தான் பார்க்க முடியும் மொத்தம் ஏழு ஃபால்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாரு இதை கேட்டவுடனே நம்ம பாதிலேயும் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு பட் இருந்தாலும் வந்தாச்சு ஸோ முதல் ஃபால்ஸ் எங்கே இருக்குது அதையாச்சும் கண்டுபிடிச்சி அங்கே போயாச்சு குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இப்போ போயிட்டுருக்கோம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியாக வந்தவங்க எல்லாருமே லன்ச் டைமில் அவங்களோட லன்ச்செல்லாம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க பண்ணுற தப்பு என்னென்னா சாப்பிட்டுட்டு அந்த பிளேட்டெல்லாம் அங்கேயே போட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு தப்பு அப்படின்றது அவங்க உணரணும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜாக எடுத்துங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குரங்குலாம் நிறைய இருக்கும் குரங்கு கிட்ட மட்டும் நீங்கள் சாப்பாடுலாம் அதை வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து உங்கள் கிட்டேருந்து எடுத்துகிட்டு போக தான் பார்க்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து லஞ்செல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல சாப்பிட்டுட்டு அந்த இடத்த க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து ஃபாரஸ்ட்டு ஸோ இந்த ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தாங்க ட்ரெக்கிங் வேறு லெவலில் இருக்க போகுது என்னன்னு கேட்குறீங்களா இந்த பாறைகள்லாம் நீங்கள் பாருங்கள் ஏறும்போது எவ்வளோ கடினமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக ஏறணுமா ஸ்டெப்பெல்லாம் இல்லை இதில் எதுவுமே நம்புறோம் தவி தா தடு மாதிரி ஏறணும் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அது உள்ளே போயிட்டே இது போக போக ஒரு ஒரு கை பார்த்துடலாம் ஓகே ப்ரோ தேங்க்யூ வெல்கம் லாக் பண்ணுறீங்களா பாறைகள் பக்கத்துல அப்படியே அந்த வாட்டர் பால்ஸ் இந்த தண்ணி எல்லாம் அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசன் இல்லை அதனால் பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க பட் இருந்தாலுமே இப்போவே சூப்பராக தான் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இத்தனை வருஷமாக மிஸ் பண்ணிட்டோமே சென்னை பக்கத்துலேயே இருக்குது அப்படின்னு தான் யோசிக்க தோணுது கண்டிப்பாக நீங்களும் வாங்க வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பட் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ரிஸ்க்கெலாம் எடுக்க வேண்டாம் 
ஏன்னா தண்ணி வந்து எங்கே ஆழம் இருக்குது எங்கே பள்ளம் இருக்குது அப்படின்றது நிறைய தெரியாது ஸோ எல்லாருமே போகிற அதே வழியிலேயே போங்க ஏதாச்சும் ஒரு பாறையில் போய் மாட்டிக்காதீங்க அப்புறம் அந்த மஞ்சள் மில் பாய்ஸ் மாதிரி கதை இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல கொஞ்சமாச்சும் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் ஏறி போயிட்டே தான் இருக்கோம் எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைமு இது வரைக்கும் நான் இந்த தடா ஃபால்ஸ் வந்ததே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் செம்ம கிளீனாக இருக்குங்க ஆனால் நம்பி குடிக்கலாமா அப்படின்றது தான் டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க மேலே ஆல்ரெடி குளிச்சிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஆளுங்க எப்படி அதை கிளீனாக வச்சுருப்பாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் முடிஞ்சளவுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சூப்பரான ஸ்பாட் வருமா அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா முடியல இதுக்கு மேலே பாறைகள்லாம் பாருங்கள் ஒவ்வொரு பாறைகளும் வந்து என்ன சைஸுக்கு கிடக்கு தனியாக நீங்கள் ஏறுறீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு பாதையை சூஸ் பண்ணி ஏறுங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க விழுந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் பொருட்கள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் எடுக்கவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடம் நம்ம வந்தாலே பாதி அச்சீவ் பண்ண மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஆனால் இன்னும் வந்து நம்ம போக வேண்டிய இடம் வரவே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கும்போது இன்னும் சர்ப சஸ்பென்ஸாகவே இருக்குது அந்த சஸ்பென்ஸு தான் வந்து அந்த ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஒரு சுவாரஸ்யத்தை கொடுக்கும் இன்னும் எவ்வளோ தொலைவு போக போகிறோம் இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துருமா அப்படின்ற ஒரு ஏக்கத்தோடவே போகணும் அப்போ தான் வந்து அந்த ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு நாங்கள் வந்தாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது ஆனால் இதில் தண்ணி இப்போ இல்லை ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா இதுக்கு மேலெல்லாம் நம்மளால முடியாது காலையில் நாங்கள் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக்லாம் இந்த இடத்துல வந்தோம்னா கண்டிப்பாக ஏறிருப்போம் பட் நாங்கள் நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி இருக்கும் இப்போது ஸோ அடிக்கிற வெயில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எங்களை கீழேயே டயர்ட் ஆக்கிடுச்சு ஸோ அதனால் நாங்கள் இந்த இடத்தோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போகிறோம் இந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக தான் இருக்கும் வாங்க ஒரு குளியலை போடுவோம் கடா ஃபால்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா அங்கங்கே வலிக்கு விடும் ஸோ பாறையில் போய் முட்டிப்பாங்க நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க அதனால தான் இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான ப்ளேஸ்ன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் வந்து இருக்கணும் சும்மாலாம் எகிரி குதிச்சிலாம் விளையாட முடியாது லைட்டாக ஸ்லிப் ஆச்சுன்னா கூட ஏதாவது பாறையில் நம்ம தலை இடிச்சதுனாலே நம்மளுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான் அதனால் பாருங்கள் இந்த இடம்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயினான ஃபால்ஸ் போல் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் தண்ணி இந்த வாட்டி இல்லை ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து வெயில் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது மழை டைம்லலாம் வந்தீங்கன்னா அந்த சீசன்லலாம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து சீசன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயில் டைமில் வந்தால் தான் நம்மளால் என்ஜாய் பண்ண முடியும் அருவி தான் பெருசாக கொட்டலை பட் இருந்தாலும் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சில்னஸாக இருந்தது நல்லா ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக ஒரு குளியில் போட்டாச்சு ஸோ 
தடாக்கு நீங்கள் ட்ரெக்கிங் வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ஏறுறதுக்கு கஷ்டப்பட்டீங்களோ அதே மாதிரி இறங்குறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் எதனாலனா ஏறும்போது நீங்கள் எதையாச்சும் பிடிச்சி பாடியை ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆனால் இறங்கும்போது ஃபுல் வெயிட்டு கீழே இறங்குறதுனால எதாச்சும் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வலிக்கி விடும் ஸோ பாறைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ ப அதனால் பார்த்து பக்குவமாக இறங்குங்க இறங்கி நம்ம சேஃபாக இருக்கிறது தான் நம்மள நம்ம சேஃப்டி பண்ணுறது தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப விளையாட்டுத்தனமாகலாம் நடந்து போகாதீங்க கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆச்சுன்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நடந்துட்டு ஒரு சேஃபான இடம் வர வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு கூட வரவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இங்கே நிறைய பேருக்கு அடிப்படுறதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் செல்ஃபி எடுக்கிறதுனால தான் செல்ஃபி எடுக்கிறேன்ட்டு பின்னாடி போயிட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு எங்கேயா வலிக்கு விட்டுச்சு அப்படின்னா கீழே விழுந்து கை காலில் முடிஞ்சது தான் நிறைய பேருக்கான கதைகள் நடந்திருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப விளையாட்டாக இருக்காதிங்க சின்ன பசங்கள் நிறைய பேர் பார்க்குறோம் நாங்கள் ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருக்கீங்க பட் என்ஜாய் பண்ணலாம் பட் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து எந்த என்விரான்மெண்டல் கான்ஷியஸோடு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நான் பதிவு பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு அதெல்லாம் தண்ணியில் போட்டு போயிடுறாங்க இங்கே பாருங்கள் ஒரு மங்கி பாருங்கள் போகிறதெல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க இந்த தண்ணி கீழே போகுது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் குளிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க இங்கே பாருங்கள் நிறைய பேர் மீன்லாம் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஒரு என்ன மீன் சுற்ற போகுது பெருசா அப்படின்ட்டு தெரியல ஆனால் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பிடிக்கிறாங்க ஸோ ட்ரெக்கிங் முடிஞ்சது நாங்கள் சாப்பாடு எதுவுமே கொண்டு வரல சரியான பசியாக இருக்கும் கொல்ல பசியில் இருக்கும் யாராச்சும் ஏதாவது கொடுப்பாங்களா அப்படின்ற அளவுக்குலாம் நாங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மெயினான ஃபேமிலி ஸ்பாட்டு அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து முதல் ஃபால்ஸுக்கு தாங்க போயிருக்கோம் அதுக்கு மேலே மொத்தம் ஏழு ஃபால்ஸ் இருக்கு நீங்கள் போகிறது தான் போகலாம் ரிஸ்க் எடுத்து போகிறவங்க போவாங்க ஸோ வேணான்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் இங்கேயே நீங்கள் இந்த ஃபேமிலி ஸ்பாட்லேயே இருக்கலாம் இல்லைனா நாங்கள் இப்போ போன அந்த இடத்துக்கு போகலாம் ஒரு சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸில் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகிடலாம் ஸோ வீக்கெண்ட்லாம் வந்து நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இங்கே இருக்க தண்ணி மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ க்ளீன்லாம் இருக்காது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி தடா ஃபால்ஸ் போயிருக்கீங்கன்னா நம்ம எங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ நாங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளியங்கிரி போக போகிறோம் ஸோ இந்த வெள்ளியங்கிரி போகிறதுக்கு முன்னாடி இது ஏறினது எங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ட்ரையல் மாதிரி தான் இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸோ அடுத்த வீடியோவில